，五年之后，我们的一百万的房子会升值还是会下降的？对这个话题，今天呢给大家一起来了解一下。那么通过三点呢，你可能啊就会明白了。如果说现实生活中你也准备买一套房子，对于价格拿不准的话，不妨将我的这个视频看完，对你未来买房是非常有利的。也希望你呢给我一个免费的三秒钟的一个点赞，作为我的一个支持。那么我们就言归正传，首先从第一点分析呢，就是现在买房子越来越少了，也就是说之前那些通过农村或者是恶买房的这些人呢。可以说是越来越少，因为农村呀，现在开设了这个新农村建设，面临这个新农村建设呢，很多农民呢都翻上了房子。那么对于那些需要买房的人呢，却是越来越少。我们房子可以说越建越多，但是买房的人却是越来越少。通过这一点呢，可以说房子价格不会升得太快。那么第二点呢，就是现在房子啊，到了一个饱和时期，房子建得越来越多，买房子确实越来越少。那么我们子的价格自然它会呀呀恶有所下滑，但是下滑的迹象并不是很大。我们国家呢？现在也是打压房价的一个上升，国家多次调控啊房价，都是为了让很多人能买得起房子。很多小县城呢，把房价炒到一万多，这种房价可以说是非常吓人的。很多人听到这个房价之后，都不敢去买房。那么第三点呢，就是现在的一个货物的膨胀，货币的膨胀，也就是说现在物价一直在持续上升。无论是我们现实生活中什么东西吧，你几年之后啊，你会发现这个价格一年比一年高。我们打个比方说，说在二十年前，房子的价格可能也就是几千块钱。当时可能 2,100 平方就能买到，如今啊，现在小县城，小县城的房子也要需要一万多，这样的差距啊，可以说我们都是啊非常明显的。所以说未来五年之后啊，房价可能会上升，但是上升的趋势啊并不是很大，因为现在我们国家多次调控，就是让很多人能买得起房。再有啊，就是刚才说的这个房价的一个饱和时期，很多人呢、啊、就不想去买房，房子越跌越多，所以说未来房价会上升，但是会上升的趋势不会很高。大家你们认为，如今100万的房子？五年之后啊，会上升还是会下降的？欢迎大家在下方进行评论留言，说下你对此的一个看法。好了，我们下期再见。